హాయ్ వర్స్ వెల్కమ్ టు సత్య ఆన్లైన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ నేను భిక్షపతి హైదరాబాదులో ప్రముఖ కోచింగ్ సెంటర్లో కరెంట్ అఫేర్స్ మరియు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను మనం లాస్ట్ సెషన్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో గ్రూప్ వన్ సంబంధించిన సిలబస్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి మొదటి చాప్టర్ని మనం కంప్లీట్ చేశాం ఈ సమీకృత శాస్త్ర సాంకేతిక విధానాలు అంటే ఏంటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ శాస్త్ర సాంకేతిక విధానం నుండి భారత దేశ శాస్త్ర సాంకేతిక విధానం నుండి రెండు వేల పదమూడు వరకు ఉన్నటువంటి శాస్త్ర సాంకేతిక విధానంలో అంశాలపైన మనం డిస్కస్ చేశాము సో మనకి ఈ గ్రూప్ వన్ ఫిల్మ్స్ లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ ఇయర్ దానిపైన మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసే ఆ విధంగా గమనిద్దాం ఆ సంబంధ అంశాలపైన మరి గ్రూప్ వన్ సంబంధించినటువంటి ప్రిలిమ్స్ లో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గ్రూప్ వన్ సంబంధించిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రిలిమ్స్ లో ఈ ఒక రెండో యూనిట్ లో దాని టాపిక్ నేమ్ ఏంటంటే సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం సమాచార ప్రసార సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం దీన్ని మనం ఐసిటి గా పిలుస్తాం సింపుల్ గా ఐసిటి గా పిలుస్తాం అక్రోనిమ్ గా ఐసిటి ఐసిటి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఐసిటి అనగా ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీగా పిలుస్తాము మరి అందులో ఉన్నటువంటి ఈ ఐసిటిలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క చాప్టర్స్ లో ఐసిటిలో ఉన్నటువంటి ఈ చాప్టర్స్ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఓకేనా ఈ ఏమున్నాయిలో విషయాలు చూస్తే ఆ టాపిక్ లో ఐసిటి యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి ఐసిటి యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి అంటే సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం యొక్క ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి సవాళ్ళు ఈ సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం ద్వారా ఎలాంటి సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నాం సచ్ యాజ్ ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ సంబంధించిన విషయం మరి అలాంటి వాటిని మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాంతో పాటు భారతదేశంలో ఈ గవర్నెన్స్ ఏంటి ఎలా ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ గవర్నెన్స్ అంటాం సుపరిపాలన చేయడంలో ఈ గవర్నెన్స్ యొక్క స్థానం ఏంటి అంటే గవర్నెన్స్ లో అంటే ఈ పరిపాలన విధానంలో ఆ సాంకేతిక విధానాలు వాడి పరిపాలన చేసే విషయం ఏంటి సైబర్ నేరాల సంబంధించిన విషయం ఏంటి సైబర్ భద్రత సంబంధించిన విధానాలు ఎలా వచ్చాయి మన దేశంలో సైబర్ భద్రత సంబంధించిన వాటి విషయాలు అంతేకాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీపై భారత ప్రభుత్వ విధానం ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి భారతదేశంలో ఐటీ రంగం అభివృద్ధి అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఇది మనకు రెండవ చాప్టర్లోని రెండవ యూనిట్లోని అంశం అంటే ఎందుకోసం అంటే చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను తీసుకొని మనం మల్టిపుల్ ఛాయిస్ క్వశ్చన్స్లో ఆన్సర్ చేసే విధంగా మనం తయారు కావడం అనేది మన ఉద్దేశం కాబట్టి మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము అవుట్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఓకే నా దట్ సిలబస్ ఆ సిలబస్ లో ఉన్నటువంటి కీ పాయింట్స్ మనం పట్టుకోవడం ఒకసారి మరొకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఈ సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానంలో ఐసిటి లో ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో ఈ చాప్టర్ టూ లో ఉన్న అంశాలు ఏంటంటే సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం యొక్క ప్రాధాన్యత దాని యొక్క ప్రయోజనాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సవాలు ఏంటి దాంతో పాటుగా భారతదేశం ఈ గవర్నెన్స్ అని ఎందుకు ఎందుకు వచ్చింది దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి సైబర్ నేరాలు ఏంటి దాని భద్రతకు సంబంధించినటువంటి విధానాలు సైబర్ భద్రతకు సంబంధించిన విధానాలు ఐటీపై అంటే సమ అది ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీపై భారత ప్రభుత్వ విధానం ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి భారతదేశంలో ఐటీ రంగం అభివృద్ధి అనేది ఎలా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో ఐటీ రంగం అనేది అభివృద్ధి ఎలా ఉంది అనే విషయం మనం తెలుసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సమాచార సాంకేతిక రంగం అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటి సమాచార సాంకేతిక రంగం అంటే ఏంటి సమాచార ప్రసార సాంకేతిక రంగం అనే అంటే సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞానం అంటే అనగా ఏంటంటే కంప్యూటర్లు మరియు లేదా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఉపయోగించుకొని అవసరమైనటువంటి సమాచారం నిల్వ చేయడానికి నిల్వ చేసిన సమాచారాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఉపయోగించుకోవడానికి అంతేకాకుండా ఉన్న సమాచారాన్ని మార్పు చేసుకోవడానికి ఆ సమాచారాన్ని విశ్లేషించుకోవడానికి ఉపయోగపడే శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానమే ఈ యొక్క సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞానం అని గుర్తుపెట్టుకోండి సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞానంలో ఈ ఐటీలో ఈ కంప్యూటర్లో ఈ కంప్యూటర్లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరిజ్ఞానాలను ఉపయోగించుకొని అవసరమైనటువంటి సమాచారం నిల్వ చేయడానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని తిరిగి ఉపయోగించుకోవడానికి అవసరమైన విధంగా మార్పు చేసుకోవడానికి మరి విశ్లేషణ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించబడేది ఈ యొక్క ఉపయోగ ఉపయోగపడే ఒక శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మరి 
మరి ఇటీవల కాలంలో సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం అనేది ఇటీవల కాలంలో రంగ ప్రవేశం చేసి సెల్ ఫోన్లు తర్వాత వీడియో తర్వాత ఆడియో బ్రాడ్బ్యాండ్ రూపంలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక వివిధ సంబంధించిన వాటిల్లో మనం రిలో చేయడానికి ఉపయోగించుకోవడానికి మనకు వీలవుతున్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మరొక విషయం ఇక్కడ ఈ యొక్క కంప్యూటర్ ఇవంతా నిలువ చేసుకుంటున్నాడు కంప్యూటర్ మనకు అవసరము కాబట్టి ఒక కంప్యూటర్ కి మనం ఒక కంప్యూటర్ పైన ఎలాంటి అవగాహన ఉంది ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత అతను కంప్యూటర్ ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాడు కాబట్టి మనకు ఈ శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో కంప్యూటర్ పైన భావన నడవడానికి ఆస్కారం ఉంది అంటే కంప్యూటర్ ఈ సిలబస్ లో కంప్యూటర్ ని సపరేట్ గా మనకి మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఈ సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానంలో కంప్యూటర్ అనేది ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది కాబట్టి కంప్యూటర్ పైన నడవడానికి కొన్ని ఆస్కారం మనకు ఒక ఏరియాస్ మనం గమనించాం గమనిద్దాం మరి కంప్యూటర్ సంబంధించిన విషయాలు మనం గమనించినట్లయితే ఈ రోజు మరి ఆ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాథమిక భావం లేంటి అసలు అది కంప్యూటర్ అంటే మనకు సింపుల్ గా తెలుసు ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ అంటాం అంటే తక్కువ సమయంలో తక్కువ మానవ వనులతో నిర్దేశించిన కార్యాన్ని ఖచ్చితంగా చేయగల ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఒక కంప్యూటర్ గా పిలుస్తాం అంటే ఎలక్ కంప్యూటర్ ఇజన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ అనమాట తక్కువ సమయంలో ఒక తక్కువ వనరులతో మనం దాన్ని ఉపయోగించుకొని ఖచ్చితంగా చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కంప్యూటర్ అది ఈ కంప్యూటర్ అనే దాన్ని విషయాన్ని కనిపెట్టే విషయంలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ జరిగింది ఏంటంటే ఈ పాస్కల్ ఒక బ్లేస్ పాస్కల్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త పదహారు వందల నలభై సంవత్సరంలో ఒక లెక్కల యంత్రాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది లెక్కలు చేసే యొక్క యంత్రాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది ఇది కంప్యూటర్ తయారీకి దారి తీసింది సో లెక్కలు చేసే యంత్రాన్ని కనిపెట్టిన వారు ఎవరు పదహారు వందల నలభై సంవత్సరం అంటే బ్లేస్ పాస్కల్ బ్లేస్ పాస్కల్ అనే వారు లెక్కల యంత్రాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది బ్లేస్ పాస్కల్ సో ఆ అంశం గమనించండి బ్లేస్ పాస్కల్ బ్లేస్ పాస్కల్ అనే వారు ఈ లెక్కల యంత్రాన్ని కనిపెట్టడంతో ఈ కంప్యూటర్ నాంది పరికి అని చెప్పవచ్చు తనకి కనిపెట్టిందే లెక్కల లెక్కల యంత్రం తర్వాత కాలంలో ఏం చేశారంటే ఈ సంవత్సరం నుండి ఒక చార్లెస్ బబేష్ మనకు యూఎస్ తెలుసు చార్లెస్ బబేష్ మరి ఈ చార్లెస్ బబేజ్ అనేవారు ఆ మరి ఒక ఏం చేశాడు అంటే కంప్యూటర్ కనిపెట్టడంలో ఇతను ఎంతో ఒక ఒక ముందడి చేసినటువంటి శాస్త్రవేదిక కంప్యూటర్ పితామోడు కూడా చార్లెస్ బాబే పిలుస్తాము ఈ చార్లెస్ బాబేజ్ ఒక డిఫరెన్స్ ఇంజన్ అని ఒక యంత్రాన్ని కనిపెట్టాడు డిఫరెన్స్ ఇంజన్ అనే ఒక యంత్రాన్ని కనిపెట్టాడు సో ఈ డిఫరెన్స్ ఇంజన్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ అసలైనటువంటి అనెక్టికల్ ఇంజన్ అనేది తయారు చేసి అతను ఏమవుతుంది ఏం చేశాడంటే ఒక కంప్యూటర్ కు నాంది పలికిన శాస్త్రవేత్తగా మనం చార్లెస్ బాబేజ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం చార్లెస్ బాబేజ్ తర్వాత కానీ ఇది ఒక యంత్రం మాత్రమే ఇతను తయారు చేసిన చార్లెస్ బాబేజ్ ఒక యంత్రాన్ని మాత్రం తయారు చేశాడు కానీ ఒక పూర్తి స్థాయి ఒక కంప్యూటర్ తయారు చేసిన వారు మాత్రము ఎవరు అంటే ఐబిఎం అనే సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ లో ఇంటర్నేషనల్ సంబంధ ఒక సంస్థ ఏదంటే ఒక ఐబిఎం అనే సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ సంవత్సరంలో ఏం చేసింది అని ఒక కంప్యూటర్ తయారు చేసింది ఈ కంప్యూటర్ పేరు ఏం పేరు పెట్టడం జరిగింది అంటే మార్క్ వన్ మార్క్ వన్ అని ఒక పేరు పెట్టడం జరిగింది సో ఇది ఐబిఎం అన్నట్టు అంటే కంప్యూటర్ దారి తీసిన విషయం అంటే అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎలా అంటే కంప్యూటర్ ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ ఇవన్నీ మామూలు నిర్వచనాలు కానీ ఈ బ్లేన్ బ్లేస్ పాస్కల్ తయారు చేసిన ఏంటి బ్లేస్ పాస్కల్ అనే వారు ఏం తయారు చేయడం జరిగింది అని అని అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది లెక్కలు చేసే యంత్రాన్ని చేశాడు డిఫరెన్స్ ఇంజన్ దానిలో అడ్వాన్స్డ్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అనలిటికల్ అనలిటికల్ సంబంధించినటువంటి ఇంజన్ ను తయారు చేసి కంప్యూటర్ నాంది పరికిన వాడు ఎవరు అంటే చార్లెస్ బైబేజ్ తొలిసారిగా ప్రపంచంలో కంప్యూటర్ ని తయారు చేసేటువంటి సంస్థ ఏదంటే ఐబిఎం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో అది మార్క్ అది డైరెక్ట్ గా స్టాక్ ఓరియంటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మరి కంప్యూటర్ లో మనం గమనించినట్లయితే మనం మొదటి తరం కంప్యూటర్లు రెండవ తరం కంప్యూటర్లు మొదటి కంప్యూటర్ తరాల పైన మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మొదటి తరం ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ లో అంటే మొదటి తరం కంప్యూటర్ లో ఏం ఏం యూజ్ చేశారు మొదటి తరం కంప్యూటర్ లో ఏమి యూజ్ చేసి ఏమి ఉపయోగించి ఆ యొక్క కంప్యూటర్ తయారు చేశారు రెండవ తరం కంప్యూటర్ లో ఏం యూజ్ చేశారు మూడవ తరం కంప్యూటర్ ఏమి యూజ్ చేశారు నాలుగో తరం కంప్యూటర్ లో ఏం యూజ్ చేసి దాన్ని తయారు చేశారు మరి ఇందులో మెమోరీ ఏముంది మరి ప్రజెంట్ మరి నాలుగో తరం కంప్యూటర్ లో ఉన్నాయి ఐదో తరం కంప్యూటర్ లో ఏమంటాము ఇలాంటి భావాలు మనకు అవసరం అనమాట మరి మొదటి తరం కంప్యూటర్ అంటాం అంటే ఈ యొక్క కంప్యూటర్ ని వాక్యూమ్
So 1945 and 1958 are the same as the mother of the computer. The mother of the computer is the same as the mother of the computer. The mother of the computer is the same the mother of the computer. The mother of Okay, mother of the computer, Kodi Kalani, Gunaka, Alanya, with the Chai Kali. So, this is the mother of the computer. 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 So, this is the mother of the Rendah tarang computer lu, ane ini mari, yoga vacuum tube la sahaja lu, dani transistor lu wadi, rendah tarang computer ni je cerai te, abby, dani rendah tarang computer ni, dani tayar cerai jari, rendah tarang computer tayar cerai jari. So rendah tarang computer lu mana kita na, ini vacuum tube la sahaja lu, transistor lu wadi, ikara computer ni je tayar cerai jari ini. ये कंप्यूटर लंडे ये तारंग कंप्यूटर लेने डे वाक्यूम टू लोग बदल गए हम इजी ऐसे लंडे ट्रांसिस्टर तय चेयरन जरी दी ये अंडे मदर तारंग कंप्यूटर लो तो पोलिस से ये रेंडो तारंग कंप्यूटर को जो चिन्ना का उन्ने भी सो ये इन दिलो मरे गमनी चारी कड़ा ओके आरीए मरे इकड़ उन्हीं ऐसे Transistor lo, wadah mana yang jadi ni? Dan tu pergi ke RAM, read atau na random access memory ni, rada yang jadi ni, so memory sahaja yang mana ni? Unda ni visum kamera ini sendiri. Antega aku unda, ini computer ni upaya pada upaya ini korang ni, port run, cobal, basic one dia, high level bahasa ni, dan tu part lo ki rada yang jadi ni. Tarwata, modu tarang computer lo, ini modu tarang computer lo nu. अभी तक का तैयार जैसे क्रम हम लो एनजे सर ने ट्रांसिस्टर स्थान हम लो ट्रांसिस्टर स्थान हम लो आईसी ला यूज़ किया चारों सो आईसी अने अंटे अर्थमेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट लिंग उपयोग किया चारों अंडे इंटीग्रेटेड सर्किट लिंग उपयोग किया ची ओके मोड़ो तरह कंप्यूटर तैयार चेंडन जरिए दी मोड़ो तरह कंप्य 